in the history of a nation. There are moments when great decisions have to be made. Today is such a moment in our lives. திரு லீ குவான் யூ தமது சிறிய நாட்டை உலகே திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அவரது அபார பேச்சாற்றல் கேட்பவர்களை வசியம் செய்தது எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் சிங்கப்பூரை பற்றி பேசி நாட்டுக்கு நண்பர்களை பெற்றுத்தந்தார் அதே வேளையில் அனைத்துலக புள்ளியாகவும் உருமாறினார் a passive friend but somebody whose analysis of the international situation was something from which we could profit enormously a man of total rectitude high intelligence and one of the great leaders that i have met the fact that he was leader of a relatively small country uh, did not alter my uh, assessment of his importance ulaga arangil சிங்கப்பூர் சிக்கல்களை எதிர்நோக்கலாம் என்பது திரு லீக்கு தெரியும் உலக விவகாரங்கள் நிகழ்வுகள் பற்றிய அவரின் துல்லிய பார்வையால் உலக தலைவர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றார் பெரிய நாடுகளுக்கு இருந்த செல்வாக்கை சிங்கப்பூருக்கும் பெற்றுத் தந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தில் திரு லீ அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் உரையாற்றினார் சிறிய நாட்டுக்கு அந்த கௌரவம் கிடைப்பது எளிதல்ல America is the primary responsibility for she is the anchor economy of the free market economies of the world in your hands therefore lie the future of the world thank you அண்டை நாடுகளோடும் திரு லீ நட்பாய் இருந்தார் மலேசியாவின் முன்னைய பிரதமர் டாக்டர் மகாத்தீர் முகமதுடன் உறவை மேம்படுத்தினார் காலஞ்சென்ற அதிபர் சுகார்தோவுடன் தனிப்பட்ட உறவை வளர்த்தார் சிங்கப்பூருக்கு நண்பர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அவரது உறுதி நாட்டை பாதுகாப்பதற்கான வழிகளையும் தேட வைத்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழில் ஆசியான் எனும் தென்கிழக்காசிய நாடுகள் சங்கத்தை தொடங்கியது அவற்றில் ஒன்று பிரிட்டிஷ் அமெரிக்க படைகள் வெளியேறும் பட்சத்தில் அவற்றால் ஏற்படக்கூடிய வெற்றிடத்தை நிரப்ப ஒற்றுமையின் வழி பலம் பெறுவதே ஆசியானின் மறைமுகமான நோக்கம் என்று அவர் எழுதினார் முக்கிய பிரச்சினைகளில் அவர் காட்டிய தலைமைத்துவம் ஆசியான் நாடுகளின் உறவை வலுப்படுத்த உதவியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டில் கம்போடியாவை ஆக்கிரமித்த வியட்நாம் தங்கள் பக்கமும் திரும்பும் என ஆசியான் நாடுகள் அஞ்சின குறிப்பாக தாய்லாந்திடம் அச்சம் மேலோங்கியது I remember that our Prime Minister Kring Sak have related to me that uh, Prime Minister Lee Kuan Yew was the first person to write him a letter telling him that the uh, ASEAN should stand steadfast together that time. even american have uh, vietnamese syndrome they just left you know the vietnam and they try not to come back again adanai thodandu ore nilai paattai eduthathu asean cambodiaavai aadarithu vietnamai nerukiyathu 1989 il vietnam cambodiaavai vittu veliyeriyathu ee prachanayil adhiga nerathaiyum valangalaiyum selavalithom வலிய சண்டைக்கு போவதால் பயன் ஏதும் இல்லை என்பதை காட்டுவதே நாம் நலனுக்கு உகந்தது என்று பின்னர் எழுதினார் திரு லீ அப்போதைய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ராஜரத்னத்துடன் இணைந்து ஆசியான் தலைவர்களை ஒன்றுபடுத்த அவர் பணியாற்றினார் இன்று ஆசியான் வட்டார நாடுகளுடன் பல நிலைகளில் தொடர்புகளை உருவாக்கியுள்ளது ஆசியாவின் பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது to punch above our weight internationally he's very very perceptive in 
fitting people and incidents into a total framework of how he sees the world. He never sees things in isolation. Uh, he has an idea of what the total framework of the political situation and, and, and relationship between countries is, or within a country, relationship between leaders. Anit Taramana Avarin Pechum, Anit Tulak Vuharangali, Chariyaka Kanikum Tiranum, Palare Kavandadu, Tir Liyidam Alusani Petra Vulaka Talibaki, Adikam, Adanal, Governica Padavindi and Adanadu, Singapore. He created a country that is a kind of byword for success in the world. Vetrik Marupayaraka Karadapadum Nati, Avar Uruvakina. His legacy is Singapore. What, what better legacy could you have than that?